শুধু তোর সুখের কষ্ট চিন্তা করে দ্বিতীয়বার কোন বিবাহ বসি নাই রে বাবা পিতা মাতার অবাধ্য সন্তান প্রথম শ্রেণী কারা মুখস্থ করতে হবে দশটা শ্রেণী আজকে মুখস্থ করে যেতে হবে শর্ট টাইমে কিছু কথা বলবো প্রথম নম্বর শ্রেণী কারা আরো জোরে বলেন যারা পিতা মাতার অবাধ্য সন্তান তারা কখনো জান্নাতে যেতে পারবে আরো জোরে বলেন পারবে এখন বলেন যদি আমাদের সমাজের ভেতরে দুই চার জন পিতা মাতার অবাধ্য সন্তান আছে না নাই বাপক বলে বুড়ো মাউক বলে বুড়ি বাড়িতে আছে শাশুড়ি যে ডাক্তার বলতেছে আম্মা আপনি কি খাবেন ডাব খাবেন না গ্লুকোজ খাবেন এই রকম ব্যাটা আছে না নাই বউ দৌড়ে এসে বলতেছে আমার মা দুইটাই খায় দুইটাই খায় ডাবও খায় গ্লুকোজও খায় স্বামী বলছে কোনো সমস্যা নাই শাশুড়ি আছে আমি ডাবও কিনবো গ্লুকোজও কিনবো এই বলে বাজারের দিকে ব্যাগ নিয়ে চলে যাচ্ছে এমন সময় নিজের বৃদ্ধ বয়সে ডাক দিতেছে বাবা রে ছেলে কথা শোন না আবার ডাক দিতেছে বাবা রে ছেলে কথা শোন না তিনবার ডাকার পরে যখন শুনেনি নিজের বৃদ্ধ আস্তে আস্তে ছেলের কাছে যায় বলছে কে রে বাবা তোমার সাথে কথা বলি না সারা দিন খালি খাও খাও করতেই থাকো ধরে বলেন নাউজুবিল্লা তাহলে শাশুড়ির জন্য ডাব কিনে গ্লুকোজ কনে মাও পান চালে বলে খাও খাও করতে থাকো এইরকম ব্যাটা সমাজে আছে না নাই আরো জোরে বলেন আছে না নাই এখন বলেন তো দেখি আরা ব্যাটা না পাটা আরো জোরে বলেন ব্যাটা না পাটা এই সমস্ত পাটা মার্কা সন্তান কখনো জান্নাতে যেতে পারবে আরো জোরে বলেন পারবে নবীর জীবনের ভেতরে मृत्यूर समय उपस्थित हो गए पूर्व मेदीपुर मुसलमान मनोजोग शुने रि गभर हो गए अल्प किस कथा बोलो आलोचना सुनबे खुजे पावा ना कि जिज्ञास कर मृत्यू समय उपस्थित होने से चले गल 
আমার বৃদ্ধ মাথাকে কখনোই মাফ করবে না এমন সুয়ার সুর বললেন সাবিরা রে আল কামার মা যদি আল কামাকে মাফ না করে আল কামা কখনোই কালে মাফ করতে পারবে না বরং তোমরা একটা অগ্নি কুণ্ডের ব্যবস্থা করো অগ্নি কুণ্ডের মধ্যে ফেলে আল কামাকে পৃথিবী থেকে বিদায় করে দাও কিতাবের মত আসছে রসুল একটু হেক্ষত অবলম্বন করলেন এই কথা বলার পরে যখন অগ্নি কুণ্ড জ্বালানো হলো আল কামাকে অগ্নের মধ্যে যখন ফেলে দেওয়া হবে নিক্ষেপ করে দেওয়া হবে এমন সময় মায়ের কাছে খবর চলে গেছে আপনার সন্তান আল কামাকে আগুনের মধ্যে ফেলে দেওয়া হবে ও পূর্ব মেদিনীপুরের মুসলমান আপনাদের কাছে জিজ্ঞাস করে বলেন তো জীবিত অবস্থায় মায়ের জীবিত অবস্থায় যদি সন্তানকে আগুনের মধ্যে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করা হয় মায়ের মনে কষ্ট লাগবে কি লাগবে না আরো জোরে বলেন লাগবে কি লাগবে না এমন সময় বিদ্যমান আমার সন্তানকে আগুনের মধ্যে ফেলে দেবেন না আমি আমার সন্তান আল কামাকে মাফ করে দিলাম আরো জোরে বলেন না সুভান সকলে পরেন সাল্লাহু এখন আপনাদের কাছে জিজ্ঞাস করে বলেন তো নবীর একজন বিশিষ্ট সাবি নবীর সঙ্গে নামাজ পড়েছে নবীর সঙ্গে হজ করেছে নবীর সঙ্গে জাকাত দিয়েছে নবীর সঙ্গে নামাজ পড়ার পরে মুখে দাঁড়ি থাকার পরে মাথায় টুবি থাকার পরে নবী মৃত্যুবরণ করতে চাই পিতা মাতার খেদমত করা ছাড়া কোন উপায় আরো জোরে বলেন কোন উপায় ও পূর্ব মেদিনীপুরের মুসলমান রাত্রি গভীর হয়ে গেছে আমি বেশি কথা বলবো না ওই মায়ের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলে কখনোই জান্নাতে যাওয়া যাবে না আমাদের বাংলাদেশের বিশাল বড় একটা ঘটনা আমার জীবনের মধ্যে দেখেছি আমি নিজের চোখে দেখেছি একটা ঘটনা আপনাদের মধ্যে বর্ণনা করতে চাই আমাদের বাংলাদেশের হবিগঞ্জ জেলার ভেতরে ঘটনা এই রকম বিশাল একটা মাহফিলে যাওয়ার পরে মাহফিল যখন শেষ হয়ে গেল হাজার হাজার মানুষের ভেতর থেকে অনেক অনেক মানুষ আমার সঙ্গে সালাম আমি বললাম ভাই অবশ্যই দোয়া করব কিন্তু জানতে চাই এই মানুষটা তোমার কে হয় মানুষটার কি হয়েছে জানতে চাই কথা হচ্ছে কেন এখানে আস্তে কথা হচ্ছে আমি সর্বপ্রথম জানতে চাই এই মানুষটার কি হয়েছে কেন রাত পাড়াইতে পারে না এমন সময় লোকটা ডাকতে বলে হুজুর এই মানুষটা আমার ভাই হয় হুজুর আমার ভাইয়ের জীবনের ভেতরে এমন একটা ঘটনা ঘটে গেছে হুজুর আপনি যদি ঘটনা শোনেন আপনার চোখের বোনে জল চলে আসবে আমি বললাম ভাইরে আপনি একটু বলেন তো দেখি এই ভাইয়ের জীবনে কি ঘটনা ঘটেছে আমি জানতে চাই এমন সময় লোকটা ডাকতে বলে হুজুর এই লোকটা আমার ভাই ভাই আমি এবং আমার ভাই এই পৃথিবীতে আমার মা ছিল বাবা পৃথিবীতে বেছে নাই মৃত্যুবরণ করার পরে আমাদের সংসারের মধ্যে সব চাইতে বেশি কষ্ট ছিল অভাব ছিল অনটন ছিল সংসার চালানের মধ্যে কোনো টাকা নাই একদিন আমার ভাই মায়ের কাছে আমি কি করব সংসারের মধ্যে বেশি কষ্ট আমি বিদেশ চলে যেতে যাই এমন সময় বৃদ্ধ মা বলে বাবা রে তুই যে বিদেশ যাবি বিদেশ যাওয়ার মতো তো টাকা নাই টাকা কোথায় থেকে দেব এমন সময় ছেলে ভাই যখন বিদেশ চলে গেল হুজুর ছেলেটা বলে হুজুর আমার বাড়িটা বিদেশ যাওয়ার পরে প্রতি মাসে কিছু কিছু টাকা পাঠায় ওই টাকা দিয়ে ঘর করে সংসার করে অল্প কিছু জায়গা কিনেছি হুজুর ওই জায়গারও 
উপরে আমরা ছোট একটা ঘর করে পরিবার ফংশার ভালোই চলে যাচ্ছিল এরকম যাইতে যাইতে দুই তিন চার পাঁচ বছর পরে আমার ভাই যখন বিদেশ থেকে চলে আসলো হুজুর ভাই পৃথিবীতে আসার পরে এই বাংলাদেশে ফিরে আসার পরে দেখে শোনা করে একটা মেয়ের সঙ্গে আমার ভাইয়ের বিবাহ সংগঠন হলো হুজুর ওই ছেলের সঙ্গে ওই মেয়ের সঙ্গে ভাইয়ের বিয়ে হওয়ার পরে ওই ভাবির কথা মতো আমাদের কোনো খোঁজ খবর নেয় না ভাবি যা বলে আমার ভাই তাই শোনে আমার ভাবির কথা মতো আমার মায়ের সঙ্গে ভাই ঝগড়া করে বিবাদ করে হুজুর বলে হুজুর ওই ভাবি আমাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে করতে আমরা কষ্ট করে যে ঘর বানাইছিলাম যে বাড়ি করেছিলাম হুজুর ওই বাড়ির মধ্যে আমি থাকতাম মা থাকতাম ভাই থাকতো ভাবি থাকতো হুজুর এইরকম থাকতে থাকতে একদিন গভীর রজনীতে ওই ভাবির কথা মতো আমার ভাই আমাকে আর আমার মাকে ওই বাড়ি থেকে গলা ধাক্কা দিয়ে আমাদেরকে বের করে দিয়েছিল ঝুপড়ি গাছের পাতা পুতো ছিঁড়ে হুজুর রাস্তার পাতা ছোট করে খর কুটে দিয়ে ঝুপড়ি একটা ঘর বানানোর পরে ওই ঘরের মধ্যে থাকা শুরু করেছে হুজুর পেটের ক্ষুদার কারো নাই আমি মানুষের বাড়িতে ছোট্ট মানুষ কাজ করতে পারি না আমি মানুষের বাসে অল্প কাজ করে অল্প টাকা পাই সে টাকা দিয়ে ঘর সংসার চলে না হুজুর আমার মা প্রতিদিন মানুষের বাড়ি বাড়ি কাজ করে কাজের ফাঁকে ফাঁকে ভিক্ষা করে ওই টাকা দিয়ে আমাদের ঘর সংসার চলে জীবন চলতেছিল হুজুর এইরকম চলতে চলতে ওই যে ভাবিটা আমার ভাইকে কি যেন বলে আর ভাই মার সঙ্গে ঝগড়া করে মার সঙ্গে ঝগড়া করে এইরকম করতে করতে একদিন গভীর আমার ভাইয়ের আমার ভাবির ভাই কথা শুনে আমার ভাবি ভাইকে কি যেন বলেছে সেই কথা শুনে এসে আমাদের ছোট্ট ঝুঁকি ঘরের মধ্যে ঢুকে মার সঙ্গে ঝগড়া করে কষ্ট দিতে দিতে বলে হুজর এইরকম ঝগড়া করতে করতে হঠাৎ করে আমার ভাই আমার মায়ের ওপর রাগ করে আমার ভাই তার পা তুলে আমার মাকে খুব জোরে একটা লাথি মেরেছিল কত কষ্ট করে তোকে লালন পালন করেছি এই পৃথিবীর সব চাইতে বেশি কষ্ট ভাবুম করে তোকে পোশাক করলাম রে বাবা শুধু তোর সুখের কষ্ট চিন্তা করে দ্বিতীয়বার কোন বিবাহ বসি নাই রে বাবা এত কষ্ট করে তোদেরকে দুই ভাইকে বড় করলাম আর তুই আমার বড় ছেলে হয়ে এই কষ্টের প্রতিদান কি তুই আজকে আমাকে লাথি মেরে পরিশোধ করলি আমার মা পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চলে যা বলে বুঝুর মা পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার পরে এই ঘটনা আমি জানতো না আমার ভাই জানতো মা জানতো আর কেউ জানতো না ভাইয়ের বার বার মনে করে মাকে কষ্ট দিয়েছি মাকে লাথি মেরেছি সেই কষ্ট পাওয়ার পরে মা পৃথিবী থেকে বিধান চলে গেল এরকম যাইতে যাইতে মা ভাই আমার মায়ের মৃত্যুর শোক সহ্য করতে না পেরে ভাই সব সময় কান্না করে সব সময় কান্না করে এইরকম কান্না করতে করতে দুই তিন দিন পরে আমার ভাই ঘরের মধ্যে শোয়ার পরে রাত সকাল নয়টা দশটা বেজে গেছে ঘর থেকে বের হয় না বাড়ি থেকে বের হয় না ঘরের দরজা জাঙ্গলা ভেঙে ঘরের মধ্যে ঢোকার পরে লক্ষ্য করে দেখি আমার ভাইটা নিশ আমার 
মুসলমান কোন মায়ের সঙ্গে বেদবি করবেন কোন মাকে কষ্ট দেবেন ওই মাকে যদি কষ্ট দেন মায়ের সঙ্গে যদি খারাপ ব্যবহার করেন এই পৃথিবীতেই কিন্তু আপনার অশান্তি হবে পৃথিবীতেই কিন্তু আপনি ধ্বংস হয়ে যাবেন ছেলেটা বলে হুজুর ওই যে ভাইয়ের পুরো শরীর অবশ হয়ে গেল হাত গুলো নড়াইতে পারে না পা গুলো নড়াইতে পারে না মুখ দিয়ে কোনো কথা বলতে পারে না ছেলেটা বলে হুজুর যেই ভাবির কথা মতো আমার ভাই মার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে যেই ভাবিকে সুখে রাখার জন্য আমাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে যেই বউকে খুশি রাখার জন্য আমাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে দুই তিন মাস পরে পর বউটা ব্যাংকে যতগুলো টাকা ছিল আর বাড়িতে যতগুলো গৌনা ছিল ওই টাকা আর গৌনা নিয়ে ওর বউ ওকে বাড়িতে রেখে আর একজন ছেলের হাত ধরে চলে গেছে আপনার সন্তানকে যদি টাকা পয়সা দিতে না পারেন আপনার সন্তান আপনাকে ভালোবাসবে না এই পৃথিবীর জমিনে কে একমাত্র বাবা মা ব্যতীত এই পৃথিবীতে স্বার্থ সারা কেউ ভালোবাসে না সুতরাং ওই পিতা মাতার সঙ্গে কখনো বেদবি করলে জান্নাতে যাওয়া যাবে আরো জোরে বলেন যাবে আর ওই মাও যদি দোয়া করে তাহলে আল্লাহ তালা তাকে জান্নাতের মেয়ে বান হিসেবে কবুল করবে জোরে বলেন সোহান আল্লাহ ও সম্মানিত ভাইরা ওই মা এত কষ্ট করেছে এত কষ্ট করেছে ওই মায়ের ঋণ কখনো পরিশোধ করা যাবে আরো জোরে বলেন যাবে বাংলাদেশের একটা বিশাল বড় শশী লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা হয়েছে বাড়ি হয়েছে গাড়ি হয়েছে তার মায়ের কাছে যায় বলে মা আমি তোমার ঋণটা পরিশোধ করতে চাই বৃদ্ধ মা বলে বাবা রে আমার ঋণ তুই কিভাবে পরিশোধ করবি তখন এই সচিবটা বলেছিল পত্রিকার মধ্যে এসেছে মা আমাকে কোটি কোটি টাকা আল্লাহ তালা দিয়েছে গাড়ি দিয়েছে বাড়ি দিয়েছে তুমি যা চাবে আমি তাই দিয়ে তোমার ঋণটা পরিশোধ করতে চাই তুমি কি চাও আমাকে বলো তখন বৃদ্ধ মা বলেছে বাবা তেমন কিছু চাই না রে তুই বাজার থেকে একটা কলা নিয়ে আসবি আমি তাহার যেতে নামাজ পড়ে ওই কলাটা খেয়ে তোর জন্য দোয়া করে দেব জোরে বলেন সুবাহানা আরো জোরে বলেন না সুবাহানা বাজারে যায় না অন্যান্য মানুষকে দিয়ে বাজার করে নাই কিন্তু সচিবটা মায়ের পরিশোধ করার জন্য ওই দিন বাড়ি থেকে বের হয়ে বাজার থেকে একটা সুন্দর দেখে কলা আনার পরে মার কাছে বলে মা কলাটা খাইয়ে তুমি আমার জন্য দোয়া করে দেবে এমন সময় বৃদ্ধ মা বলে ছেলে রে এই কলাটা তোর কাছ থেকে এখন নেব না ওই কলাটা তোর কাছে রেখে দে রে বাবা আমি যখন রাত্রে বেলা তাহার যখন নামাজ পড়বো তখন তোর কাছে কলা চাবো তুই কলাটা দিলে তোর কাছে দোয়া করে দেব এই কথাটি বলার পরে ওই সচিব কলাটা নিয়ে যখন বিচারের উপর শুয়ে গেছে রাত্রি যখন দুটো তিনটা হয়ে গেল এমন সময় মার যখন ঘুম ভেঙে গেল ঘুম থেকে ওঠার পরে সুন্দর করে উঁচু করে পবিত্র অর্জন করে এমন সময় ছেলের দরজায় গিয়ে বলে বাবা রে তুই কলাটাতে তোর জন্য দুই রাখা তাহার সাথে নামাজ করে দোয়া করে দেব এমন সময় সচিব ঘুম থেকে উঠে বলে মা আমি আজকের মতো তোমাকে কলা দিতে পারবো না আগামীকালকে আবার তোমার জন্য সুন্দর দেখে কলা নিয়ে আসবো এমন সময় বৃদ্ধ মা বলে বাবা রে তুই আজকে মনোযোগ শুনে নাও ওই কলাটা বিশ্বের ওপর রেখে যখন রাত্রি বেলা ঘুমাইতে গেছে রাত্রি বেলা ঘুম পারতে পারতে 
আমার পিঠের নিচে কলাটা পরে ওই খাটের সঙ্গে মিশে গেছে ওই বিছানার সঙ্গে মিশে গেছে রে মা ওই কলাটা নষ্ট হয়েছে আজকে তুমি কলাটা খাইতে পারবা না আগামী কালকে তোমাকে বাজার থেকে কলা এনে দেব তখন তুমি কলা খাইয়া দোয়া করবা এমন সময় মা বলে ছেলে রে তুই মন খাটের সঙ্গে চাপা দিয়ে ঘুম পারতাম তুই আমার পেটের মধ্যে চাপা পরে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চলে যেতে যখন তুই প্রসব করেছি তোকে আমার সত্য ওই জড়াও দিয়ে তুই যখন পৃথিবীতে এসেছি যে আমি যদি কষ্ট না করতাম তুই ছোট্ট কলার মতো ছিলি আমার পেটের মধ্যে থেকে তুই বের হতে পারতে না রে বাবা আমি তো তোর জন্য কত কষ্ট সহ্য করেছি রে বাবা তুই পৃথিবীতে আসার পরে তুই কলা हेफत करते ऋण परशोध करते चाहते আমি বড় ভুল করেছি এই ঘটনার দ্বারা প্রমাণ হয়ে গেল এই পৃথিবীতে মায়ের পরিশোধ করার জন্য গোটা পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ যদি মায়ের পায়ের পাশে মায়ের পায়ের কাছে এনে দেওয়া হয় তারপরও মায়ের ঋণ কখনো পরিশোধ হবে না কথা বলেন ঠিক কিনা সুতরাং ওই মায়ের সঙ্গে আমরা কখনোই বেদবি করব না ওই পিতা মাতাকে খেদমত করব পিতা মাতার জন্য দোয়া করব কারা কারা রাজি আছেন দুহাত আল্লাহকে তুলে দেখান সকলে বলেন ইয়ার আব্বুল আলমিন সকলে বলেন ইয়ার আব্বুল আলমিন আমাদের পিতা মাতাকে আপনি জান্নাতের মেহমান হিসেবে কবুল করেন আমাদের সকলকে জান্নাতের মেহমান হিসেবে কবুল করেন সকলে বলেন আমিন আরো জোরে বলেন আমিন এই পিতা মাতার অবাধ্য সন্তান যারা হবে তারা জান্নাতে যেতে পারবে আরো জোরে বলেন পারবে 